പ്ലസ് വൺ അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് ഓരോ സ്കൂളിലെയും റാങ്ക് പട്ടികയിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ വരുന്നു എന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ജി പി എ ആണ് പല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ധാരണയില്ലാത്ത ഒരു ടേമാണ് ഡബ്ല്യു ജി പി എ വെയ്റ്റഡ് ഗ്രേഡ് പോയിൻ്റ് ആവറേജ് എന്നതാണ് ഡബ്ല്യു ജി പി എയുടെ ഫുൾ ഫോം എങ്ങനെയാണ് ഡബ്ല്യു ജി പി എ കണക്കാക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിവരിക്കാൻ പോകുന്നത് യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിൽ ഓരോ വിഷയത്തിനും അപേക്ഷകന് ലഭിച്ച ഗ്രേഡുകൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അതിപ്രകാരമാണ് എ പ്ലസ് ഒമ്പത് എ എയ്റ്റ് ബി പ്ലസ് സെവൻ ബി സിക്സ് സി പ്ലസ് ഫൈവ് സി ഫോർ ഡി പ്ലസ് ത്രീ വിവിധ വിഷയങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രേഡ് പോയിൻ്റുകളുടെ തുകയായ ടി ജി പി ടോട്ടൽ ഗ്രേഡ് പോയിൻ്റ് ഇത് അനുസരിച്ചാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് പത്ത് വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് ഗ്രേഡുകൾ ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ടി ജി പി തൊണ്ണൂറ് ആയിരിക്കും അതോടൊപ്പം ടി ജി പിയുടെ കൂടെ കൂട്ടുന്ന മറ്റൊന്നാണ് ജി എസ് ഡബ്ല്യു ടോട്ടൽ ഗ്രേഡ് വാല്യൂ ഓഫ് സബ്ജക്ട് ഫോർ വിച്ച് വെയ്റ്റേജ് ഇസ് ഗിവൺ അതായത് ഓരോ കോമ്പിനേഷനും നാൽപ്പത്തി ആറോളം കോമ്പിനേഷനിൽ പ്ലസ് വണ്ണിലുണ്ട് അതിൽ വിദ്യാർത്ഥി സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കോമ്പിനേഷന് അനുസരിച്ച് ആ കോമ്പിനേഷന് പരിഗണിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ മാർക്കുകൾ കൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജി എസ് ഡബ്ല്യു ആണ് ജി എസ് ഡബ്ല്യു കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നാൽപ്പത്തി ആറ് കോമ്പിനേഷനുകളിൽ സയൻസ് കോമ്പിനേഷനുകളായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയും നാൽപ്പതാമത്തെ കോഴ്സുമാണ് നാൽപ്പതാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉള്ളതാണ് ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നുള്ള കോമ്പിനേഷനുകൾ ഒന്നിലും രണ്ടിലും ബയോളജിയും മൂന്നാമത്തേൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ കൂടെ ഹോം സയൻസുമാണ് ഇതിൽ വെയ്റ്റേജ് ലഭിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നിവയാണ് അതേസമയം നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എന്നീ കോമ്പിനേഷനുകളിൽ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എന്നീ കോമ്പിനേഷനുകളിൽ ബയോളജി ഇല്ല ബയോളജിക്ക് പകരം മറ്റു പല സബ്ജക്റ്റുകളുമാണ് നാലിൽ ജിയോളജി അഞ്ചിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആറിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഏഴിൽ ജിയോളജി എട്ടിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇവയിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നിവയാണ് ഇൻഡെക്സ് കണക്കാക്കുന്ന വെയ്റ്റേജ് കണക്കാക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ ഒമ്പത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി സൈക്കോളജിയാണ് ഇതിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നിവയുടെ മാർക്കുകളാണ് വെയ്റ്റേജായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഷയങ്ങളിൽ ജി എസ് ഡബ്ല്യു കണക്കാക്കുന്നത് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ കോമ്പിനേഷനുകളിൽ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ മാർക്കാണ് അതേസമയം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒരു സബ് വിഷയമായി വരുന്ന ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കോമ്പിനേഷനുകളായ മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ സോഷ്യൽ സയൻസും മാത്തമാറ്റിക്സുമാണ് ജി എസ് ഡബ്ല്യുവിന് പരിഗണിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു സബ്ജക്റ്റായി വരുന്ന മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി നാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് അതോടൊപ്പം നാൽപ്പത്തി നാല് എന്നീ കോമ്പിനേഷനുകളിൽ സോഷ്യൽ സയൻസും ഇംഗ്ലീഷും പരിഗണിക്കുന്നു മലയാളം ഒരു എക്സ്ട്രാ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജിനപ്പുറം ഒരു മെയിൻ വിഷയമായി വരുന്ന നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കോമ്പിനേഷനുകളും അതോടൊപ്പം ഹിന്ദി അറബിക് എന്നീ ലാംഗ്വേജുകൾ ഒരു വിഷയമായി വരുന്ന നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ആറ് കോമ്പിനേഷനുകളിലും സോഷ്യൽ സയൻസ് തന്നെയാണ് ഇൻഡെക്സ് മാർക്കായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് ജി എസ് ഡബ്ല്യു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് ബി പി അഥവാ ബോണസ് പോയിൻ്റുകളാണ് ഏതൊക്കെ ബോണസ് പോയിൻ്റുകളാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോണസ് പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് കൃത്യനിർവഹണത്തിനിടയിൽ മരണമടഞ്ഞ ജവാന്മാരുടെ മക്കൾക്കോ ദത്തെടുത്ത മക്കൾക്കാണ് അഞ്ച് ബോണസ് പോയിൻ്റാണുള്ളത് ഇനി ജവാന്മാരുടെയും എക്സ് സർവീസുകാരുടെയും മക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദത്തെടുത്ത മക്കൾക്ക് മൂന്ന് പോയിൻ്റുണ്ട് എൻ സി സിയിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത ഹാജർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് പോയിൻ്റുണ്ട് സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ് രാഷ്ട്രപതി പുരസ്കാരം രാജ്യ പുരസ്കാരം നേടിയവർക്ക് രണ്ട് പോയിൻ്റുണ്ട് നീന്തൽ അറിയുന്ന അതായത് അപേക്ഷകൻ താമസിക്കുന്ന കോർപ്പറേഷനോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയാൽ അത് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റുകൾക്കും രണ്ട് പോയിൻ്റുണ്ട് 
മറ്റൊന്ന് അതേ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥി അതായത് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിലുള്ള സ്കൂൾ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും നിങ്ങളുടെ താലൂക്കിലുള്ള സ്കൂളുകൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും ഇനി നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകൾ ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതേ താലൂക്കിലെ മറ്റ് സ്കൂളുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് കിട്ടും കേരള സംസ്ഥാന ബോർഡ് നടത്തുന്ന പൊതുപരീക്ഷ എസ് എൽ സി എഴുതിയ കുട്ടികൾക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം ഇതിൽ കുറക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ട് അതിന് മൈനസ് പോയിന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ആദ്യ തവണ തന്നെ യോഗ്യതാ പരീക്ഷ പാസ്സാകാത്ത അപേക്ഷകരുടെ ആകെ ഗ്രേഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നും ചാൻസ് ഒന്നിന് ഒരു പോയിന്റ് എന്ന തരത്തിലാണ് കുറവ് ചെയ്യുക എസ് എൽ സി എഴുതിയ വർഷം തന്നെ സേ പരീക്ഷ എഴുതി വിജയിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഈ മാർക്ക് കുറക്കുന്നതല്ല ഇതൊക്കെ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഡബ്ല്യു ജി പി എ കണക്കാക്കുന്നത് നോക്കാം ഡബ്ല്യു ജി പി എ കണക്കാക്കേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ടി ജി പി പ്ലസ് ജി എസ് ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി എസ് പ്ലസ് ടി എസ് ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ബി പി മൈനസ് എം പി ബൈ ടെൻ ഇതിൽ ഡബ്ല്യു ജി പി എ ഇസ് വെയ്റ്റഡ് ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് ആവറേജ് ടി ജി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ജി എസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഗ്രേഡ് വാല്യൂ ഓഫ് സബ്ജെക്ട്സ് ഫോർ വിച്ച് വെയ്റ്റേജ് ഈസ് ഗിവൺ അതായത് വെയ്റ്റേജ് കൊടുക്കുക നേരത്തെ ഞാൻ ഓരോ സയൻസിനും ഹ്യൂമാനിറ്റീസിനും വ്യത്യസ്ത കോമ്പിനേഷനുകളിൽ വെയ്റ്റേജ് കൊടുക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ മാർക്കുകൾ അതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ജി എസ് ഡബ്ല്യു ബി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണസ് പോയിൻ്റ് ഞാൻ തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എം പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് പോയിൻ്റ് ഇനി താഴെ വരുന്ന ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സബ്ജക്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ എസ് എൽ സി കേരള സിലബസിലെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സബ്ജക്ട്സ് പത്താണ് ചിലപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിൽ ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ പതിനൊന്നൊക്കെ ആകുന്നുണ്ട് ഇനി ടി എസ് ഡബ്ല്യു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സബ്ജക്ട്സ് ഫോർ വിച്ച് വെയ്റ്റേജ് ഈസ് ഗിവൺ അതായത് വെയ്റ്റേജ് കൊടുക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റുകൾ അതായത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ വെയ്റ്റേജ് ലഭിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ടി എസ് ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു ഡബ്ല്യു ജി പി എ കണക്കാക്കി നോക്കാം അതായത് ഒരു കുട്ടിക്ക് സബ്ജക്റ്റുകൾ മലയാളം മലയാളം സെക്കൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി സോഷ്യൽ സയൻസ് മാത്സ് ഐ ടി ഇതിലൊരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയ ഗ്രേഡുകൾ എ എ എ എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ എന്നിങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഗ്രേഡ് പോയിൻറ്റുകൾ ആദ്യത്തതിന് എട്ട് 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 ഒൻപത് ഒൻപത് എട്ട് ഏഴ് ഒൻപത് ഒൻപത് എട്ട് അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥി സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ എസ് എസ് എൽ സിക്ക് പഠിച്ച സ്കൂളിൽ തന്നെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്തമാറ്റിക്സ് കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അതായത് കോഡ് വൺ ആണ് അതിനാൽ ടി ജി പി എൺപത്തി മൂന്നായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഗ്രേഡ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഗ്രേഡ് പോയിൻ്റുകൾ കൂട്ടിയെടുത്താണ് ജി എസ് ഡബ്ല്യു തേർട്ടി ത്രീ ആണ് കാരണം ഫിസിക്സിൻ്റെയും കെമിസ്ട്രിയുടെയും ബയോളജിയുടെയും മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെയും മാർക്കിൽ കൂട്ടി കിട്ടിയതാണ് അത് ഗ്രേഡിൽ കൂട്ടി കിട്ടിയാണ് തേർട്ടി ത്രീ ബി പി ബോണസ് പോയിൻ്റ് ടു ആണ് കാരണം പഠിച്ച് സ്കൂളിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബോണസ് പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് എം ബി മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഇല്ല ടി എസ് ടോട്ടൽ സബ്ജക്റ്റ് ടെൻ ആണ് നമുക്കറിയാം പത്ത് വിഷയങ്ങളാണുള്ളത് ടി എസ് ഡബ്ല്യു അതായത് വെയ്റ്റേജ് കണക്കാകുന്ന വിഷയങ്ങൾ നാലെണ്ണമാണ് ടി എസ് ഡബ്ല്യു നാലാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു ജി പി എ കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ ബൈ ടെൻ എന്നാണ് ഇതെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ ഫോർ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഡബ്ല്യു ജി പി എ ഈ കുട്ടി മറ്റൊരു സ്കൂളിലും ഇതേ പ്രകാരം അപേക്ഷിച്ചാൽ ഇതേ ഡബ്ല്യു ജി പി എ കിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം സ്വന്തം സ്കൂളിൽ പഠിച്ച രണ്ട് മാർക്ക് അടുത്ത സ്കൂളിൽ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ കിട്ടിയ രണ്ട് മാർക്ക് അടുത്ത സ്കൂളിൽ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓരോ സ്കൂളിലും നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു ജി പി എ മാറും എന്ന് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കണം ഇനി താലൂക്കിന് പുറ
സ്ഥാനം കൊടുത്ത കുട്ടിക്കാണ് മുൻഗണന കിട്ടുക ഇനി അതും സെയിം ആകുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് നോക്കുന്നത് വെയിറ്റേജിന് കണക്കിലെടുത്ത വിഷയങ്ങളുടെ ഉയർന്ന ടി ജി പി ഈ കുട്ടികളുടെ ഡബ്ല്യു ജി പി സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ടി ജി പി ഏത് കുട്ടിക്കാണ് ഉയർന്നത് നോക്കും അതായത് സബ്ജക്റ്റുകളുടെ മാർക്കുകൾ അതായത് സയൻസ് ആണെങ്കിൽ ആ സയൻസ് കോമ്പിനേഷനിലെ നാല് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാർക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ഏത് കുട്ടിക്കാണ് ഉയർന്നത് നോക്കും അവിടെ ടൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അതും ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് പോയിൻ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മാർക്ക് നോക്കും അതും ശരിയായില്ലെങ്കിൽ നാലാമതേ നോക്കുന്നത് ഒന്നാം ഭാഷയുടെ ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് പോയിൻ്റാണ് ഇനി നാലാമതും അതും ടൈ ബ്രേക്ക് ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷകൻ്റെ പ്രാദേശിക പക്ഷാത്തരം അതേ സ്കൂള് അതേ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളില്ലാത്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അതേ താലൂക്ക് അതേ ജില്ല എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ മുൻഗണനാ ക്രമം അതായത് ഒരു സ്കൂളിൽ ഡബ്ല്യു ജി പി ഉള്ള ഈ നാലും വന്നിട്ടും ടൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാത്ത രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി അതേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കുട്ടിക്ക് മുൻഗണന കിട്ടും ഇനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒരു കുട്ടി ആ പ്രാ പഞ്ചായത്തിലോ മറ്റൊരു പുറത്തെ പഞ്ചായത്തിലുമാണെങ്കിൽ ആ പഞ്ചായത്തിലുള്ള കുട്ടിക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കും ഇനിയും തുല്യ നിലയിൽ തുടർന്നാൽ എൻ ടി എസ് സി കലാകായിക മത്സരങ്ങൾ സംസ്ഥാനതല പ്രവൃത്തി പരിചയമേള എന്നിവയിലെ മികവ് താഴെ പറയുന്ന മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ പരിഗണിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൽ എൻ ടി എസ് സി ഒഴിച്ച് നാഷണൽ ടാലൻസ് റിച്ച് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് എൻ ടി എസ് സി അതൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഇനങ്ങളിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഇനങ്ങളിലെ മികവാണ് പരിഗണിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുട്ടികൾക്ക് അബദ്ധം സംഭവിക്കാറുണ്ട് എട്ട് ഒമ്പതിലും പഠിക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയ സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിലുള്ള കലാകായിക മത്സരങ്ങളെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ബോണസ് പോയിൻ്റ് പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ സോറി ബോണസ് പോയിൻ്റ് അല്ല ഇങ്ങനെ ടൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പോയിൻറ്റിന് വേണ്ടി പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടി നൽകരുത് അങ്ങനെ നൽകി അറിയാതെ ആ മാർക്കുകൾ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും അഡ്മിഷൻ നിഷേധിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൽ നോക്കുന്ന ആറാമത്തെ ഇനത്തിൽ എൻ ടി എസ് സി ആണ് എൻ ടി എസ് സിയിലും ടൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന യുവജനോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് അതായത് ഗ്രേസ് മാർക്ക് ലഭിക്കാത്ത കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തവർ അതല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന തല ശാസ്ത്ര സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ഗണിതശാസ്ത്ര മേളകൾ ഐ ടി മേള സംസ്ഥാന പ്രവൃത്തി പരിചയ മേളകൾ എന്നിവയിൽ എ ഗ്രേഡ് അത് എല്ലാ മേളകൾക്കും ഒരേ മുൻഗണനയായിരിക്കും ആകെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എ ഗ്രേഡ് എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായ പോയിന്റുകളാണ് ലഭിക്കുക ഇതല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന തല ശാസ്ത്ര സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ഗണിതശാസ്ത്ര മേളകൾ ഐ ടി മേള സംസ്ഥാന തല പ്രവൃത്തി പരിചയ മേള എന്നിവയിൽ ബി ഗ്രേഡ് ലഭിക്കുക അതേത് മേളക്ക് എല്ലാ മേളക്കും ഒരേ ഇതാണ് ആകെ ലഭിച്ചുള്ള ബി ഗ്രേഡ് എണ്ണത്തിന് അനുപാതികമായി പരിഗണന ലഭിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന തല ശാസ്ത്ര സാമ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ഗണിതശാസ്ത്ര മേളകൾ ഐ ടി മേള സംസ്ഥാന തല പ്രവൃത്തി പരിചയ മേള എന്നിവയിൽ സി ഗ്രേഡ് ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇവയിൽ ഡി ഗ്രേഡ് ഇനി അതും അതിലും ടൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവയിൽ ലഭിച്ച ഇ ഗ്രേഡ് ഇനി അതുമില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന തല കായിക മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് ഗ്രേസ് മാർക്കിന് അർഹതയില്ലാത്തവർ അതും കഴിഞ്ഞാൽ ജില്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചവർ അതായത് സംസ്ഥാന തല പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല അവർക്ക് ജില്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എസ് എൽ സി പഠിച്ച വർഷത്തിൽ അത് പരിഗണിക്കും ഇതിലും ടൈ ബ്രേക്ക് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ കായിക മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം അത് അവരും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവരായിരിക്കണം പങ്കെടുക്കാത്ത ആ മാർക്കാണ് പരിഗണിക്കുക ഇനി ജില്ലാ അതും ഇല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ബി ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചവർ അതും ടൈ ബ്രേക്ക് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ തല കായിക മത്സരത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം പിന്നീട് ജില്ലാ തല യുവജനോത്സവത്തിൽ സി ഗ്രേഡ് ജില്ലാ കായിക മത്സരത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം ഇതും ഇല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ യുവജനോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ ജില്ലാ തല കായിക മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ ഇനി അതിലും ടൈ ബ്രേക്ക് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്കൗട്ട് ഗേഡ്സിലെ പങ്കാളിത്തം അതായത് രാജ രാഷ്ട്രപതി പുരസ്കാരം രാജ്യ പുരസ്കാരം ലഭിക്കാത്തവർ ഇങ്ങനെയാണ് പരിഗണിക്കുക ഇനിയും തുല്യനില തുടരുകയാണ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം അതായത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഈ ഡബ്ല്യു ജി പി ഒരുപാട് കുട്ടികളെ തുല്യമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും തുല്യനില തുടർന്നായാൽ
അപ്പോൾ സ്കൂൾ തലത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രധാനധ്യാപകം നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മ വേണം ഇങ്ങനെയാണ് ടൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ജി പി എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്നും വിചാരിക്കുന്നു ഇത് കൃത്യമായി ഈ വീഡിയോ കൃത്യമായി കാണുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോ സ്കൂളിലെയും ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് അക്കോമിനേഷനെ ഡബ്ല്യു ജി പി എ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണക്കാക്കി നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്ന അഡ്മിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് ദൂരീകരിക്കാൻ ക